నమస్కారం అప్ టేక్ జాబ్స్కి స్వాగతం నేను మీ వివేక్ ఐ హోప్ అందరూ బాగానే ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఏదన్న పరిస్థితుల వల్ల మీ జీవితం సరిగ్గా లేకపోతే కంగారేం పడాల్సింది లేదు మీరు జీవితంలో ఆల్రెడీ ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు సో యూ డూ హ్యావ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకవేళ మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయకపోయినా సరే స్టిల్ యూ డూ హ్యావ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ సో మీరు దేనికి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ బీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ జస్ట్ బీ క్లియర్ ఇన్ యువర్ మైండ్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దట్ నోట్ ఇవాళ మనం చర్చించుకోబోయే కరెంట్ అఫేర్ అంశం ఏంటి అని అంటే డీ డాలరైజేషన్ మన ప్రపంచం మొత్తంలో అత్యంత శక్తివంతమైన దేశం ఏదన్నా ఉందా అంటే అస్సలు ఆలోచించకుండా అందరూ చెప్పేది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా లేదు సింపుల్గా చెప్పాలంటే అమెరికా అమెరికా చాలా శక్తివంతమైన దేశం అని అందరూ ఒప్పుకుంటూ తీరుతారు కూడా దానికి గల వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్ ఏంటి అని అంటే దాని యొక్క కరెన్సీ యుఎస్ డాలర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎందుకనంటే ప్రపంచంలో ఏ రెండు దేశాలు ఒక వాళ్ళు ఏదన్నా వ్యాపారం చేసినా ఏదన్నా వాణిజ్య కార్యకలాపాలు సాగించినా కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడూ పేమెంట్స్ యుఎస్ డాలర్లో చేస్తూ వస్తారు కాబట్టి మేబీ ద టైమ్ హ్యాస్ కమ్ వేర్ ద డాలర్ ఈజ్ లూజింగ్ ఇట్స్ మైట్ మేబీ అమెరికన్ డాలర్ తన యొక్క శక్తిని కోల్పోతుందేమో అన్న పరిస్థితులు వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇండియాతో కలుపుకుని ప్రతి ఒక్క దేశం కూడా మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళ ఓన్ కరెన్సీస్లోనూ లేదా వేరే ఏ ఇతర కరెన్సీను ఉపయోగించి మనం వాణిజ్య కార్యకలాపాలు చేద్దాము మనం యుఎస్ డాలర్ మీద అంతగా డిపెండ్ అవ్వద్దు అని అందరూ కూడా డీ డాలరైజేషన్ ఫినామినా యూజ్ చేస్తున్నారు అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ టుడేస్ కరెంట్ అఫేర్ డీ డాలరైజేషన్ డీ డాలరైజేషన్ అంటే ఏంటి డీ డాలరైజేషన్ వల్ల వస్తున్న ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి లేదు అసలు డీ డాలరైజేషన్ చేయడానికి దేశాలు ఎందుకు అలా ఆలోచిస్తున్నాయి దానివల్ల ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం బట్ గుర్తుంది కదా బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఈ వీడియో కింద ఒక గూగుల్ ఫామ్ లింక్ ఉంది మీకు అప్టేక్ జాబ్స్కి సంబంధించి ఒక వాళ్ళు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఆ గూగుల్ ఫామ్ లింక్లోకి వెళ్ళి మీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి మీకు ఉన్న డౌట్ని చెప్తే అప్టేక్ జాబ్సే మీకు కాల్ చేస్తున్నాయి ఒకవేళ మీరు ఆ విధంగా గూగుల్ ఫామ్లో డీటెయిల్స్ని ఫిల్ చేయలేకపోతే అట్లీస్ట్ మీరే అప్టేక్ జాబ్స్కి కాల్ చేయొచ్చు నైన్ వన్ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ ఈ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే అప్టేక్ జాబ్స్ యాప్ మీతో మాట్లాడుతుంది అలానే మీరు ఒకవేళ తెలంగాణలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఏ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నా సరే అప్టేక్ జాబ్స్ యాప్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో ఉంది మీరు యాప్ని ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ మొబైల్ ఫోన్స్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఒకసారి కోర్సెస్ని చూడండి బికాస్ ప్రతి కోర్సులో ప్రతి సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన మొదటి ఐదు చాప్టర్లలో ఫస్ట్ వీడియో ఫ్రీగానే ఉంటుంది సో మీరు అలా కూడా దగ్గర దగ్గర ముప్పై గంటలకి పైగా ఫ్రీ కంటెంట్ని చూడొచ్చు సో ఆ ముప్పై గంటల ఫ్రీ కంటెంట్ చూసి ఏదో ఒక అంశం ఖచ్చితంగా నేర్చుకుని అలానే ఈ యాప్ నాకు ఉపయోగపడుతుందా లేదా అనేది కూడా మీరు డిసైడ్ అయ్యి అప్పుడు ఒకవేళ కావాలంటే మీరు యాప్ని పర్చేస్ చేయొచ్చు on that note wishing everyone all the very best let's get into the details now first and foremost asli amsam vaarthalloki like endukochu manam de dollarization ani amsam gurinchi enduku maatladutunnam anante of course idemi mottamodati sari jaragatledu idi appanche jarugutune undi especially china russia lanti countries america currency yokka growth ni control cheyadaniki eppati nunchi try chestunnanu even india kuda try chestunnundi but maybe the time has come ippudu aa samayam vachinattu manaki clear ga kanipistundi anamata endukanante recently india and malaysia have agreed to settle trade in the indian rupees so india alane malaysia evaithe trade jarugutunna evaithe vaanijya karyakala పలు సాగిస్తూ ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి చెల్లింపులు అన్ని కూడా ఇండియన్ రూపీస్ లోనే చెయ్యాలి అని చెప్పి ఆ రెండు ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి అలానే సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా ఏదైతే ఉందో ఆ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో సింగపూర్ ఇండోనేషియా తర్వాత ఇండియా ఎక్కువగా ఎవరితో ట్రేడ్ చేస్తుంది అంటే మలేషియాతో సో థర్డ్ లార్జెస్ట్ ట్రేడ్ పార్ట్నర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ రీజియన్ మరి ఆ కంట్రీతో మనం ఇండియన్ రూపీలో ట్రేడ్ కొనసాగిస్తున్నా అంటే దట్స్ అ గుడ్ థింగ్ ఫర్ ఇండియా బట్ అగైన్ దీనివల్ల కాన్సిక్వెన్సెస్ కూడా చాలా రకరకాలుగా ఉండొచ్చు బట్ దట్ ఈస్ ద న్యూస్ రిగార్డింగ్ విచ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ద టాపిక్ ఆఫ్ డీ డాలరైజేషన్ సో ఇప్పుడు ఆబ్వియస్గా అందరికి వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటి మాస్టర్ అసలు ఇప్పటి వరకు మేము డాలర్ గురించే పెద్దగా వినలేదు మీరు డీ డాలరైజేషన్ అంటున్నారు అసలు ఏంటి డీ డాలరైజేషన్ అని డీ డాలరైజేషన్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద యుఎస్ డాలర్స్ విత్ అనదర్ అగ్రీడ్ కరెన్సీ to carry out international trade transactions manam koddi sabadu munde telusukunnam kada india malaysia evaithe trade transaction jarutunna evaithe vanijya karyakalapalaki sambandhinchi chellimpulu jarutunna avanni kuda indian rupees lo jarutha ippaninchi ani vallu oppandam chestunnaru agreement create chestunnaru anamata so ikkada jartha gamaniste us dollar ki baduluga vallu okka vallu edana currency ni agree chesthe aa currency lone okka vallu antarjatiya vanijya karyakalapalu jarigithe దానినే డీ డాలరైజేషన
ఇన్ ద సేమ్ వే ప్రపంచం మొత్తం కూడా అన్ని ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒకవేళ డాలర్లోనే జరిగితే అప్పుడు డాలర్ ఒకటే స్ట్రాంగ్ అవుతుంది మిగతా కరెన్సీస్ అవ్వవు కదా కానీ ఈ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ అవ్వచ్చు లేదా మిగిలిన కాన్సిక్వెన్షియల్ ఎఫెక్ట్స్ అవ్వచ్చు బికాస్ యుఎస్ డాలర్కి సంబంధించి డెసిజన్స్ ఎవరు తీసుకుంటారు యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ తీసుకుంటుంది ఎలా అయితే మన ఇండియాలో ఆర్బీఐ ఉంటుందో అలా యుఎస్లో ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఉంది సో వాళ్ళు కదా డెసిజన్స్ తీసుకునేది ఆ యుఎస్ డాలర్కి సంబంధించి మనీ సప్లై ఏ విధంగా ఉండాలి లేదా ఇంట్రెస్ట్ రేట్లను పెంచాలా లేదా లేదు మానిటరీ పాలసీ ఏ విధంగా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా యుఎస్ గవర్నమెంట్ కదా డిసైడ్ చేసేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అక్కడ దాన్ని బట్టి ఇంటర్నేషనల్ మొత్తం కాన్సిక్వెన్సెస్ రిపర్కేషన్స్ వస్తాయి కదా ఆ లెక్కను చూసుకుంటే మరి మొత్తం అమెరికన్ డాలర్లో బిజినెస్ జరిగినా కూడా అమెరికా చేతిలోనే మొత్తం ఉందన్నమాట అప్పుడు ఇండైరెక్ట్గా అన్ని దేశాలు అమెరికా కిందే ఉన్నట్టు ఉంటుంది కదా సో మెల్లి మెల్లిగా సుప్రీమసీ అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి అందరూ బయటికి రావాలనుకుంటున్నారు ఎంతసేపు నువ్వే నా గొప్ప నాకు గొప్పగా అవ్వడానికి నువ్వు అవకాశం ఇవ్వవా నేను ఎదక దాని మామూలుగా ఒకప్పుడు జనరేషన్ అడగకపోయినా ఈ రోజుల్లో ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో ప్రతి ఒక్కరు ఇదే చేస్తున్నారు నాకు నా ఇండివిజువాలిటీ కావాలి నేను నీ మీదే ఆధారపడాలి అనుకోవట్లేదు ఇలా అందరూ అంటూ ఉంటారు కదా సో అలానే మిగతా కంట్రీస్ కూడా మేము డాలర్ కన్నా మా కంట్రీ కరెన్సీస్ ఏవైతున్నాయో మేము వాడికి ఎక్కువ వాల్యూ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం అలా వరల్డ్లోనే బాగా పాపులర్గా లేదు లేదు కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉన్న కరెన్సీస్ ఏమైనా గమనిస్తే ఒకటి ఇండియన్ రూపీ రెండు చైనీస్ యువాన్ జపనీస్ ఎన్ రష్యన్ రూబెల్ యుఏఈ దిర్హామ్ సౌదీ రియాల్ యూరోపియన్ యూరో అలానే బ్రిటిష్ స్టర్లింగ్ పౌండ్ ఇవన్నీ కొంచెం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్న కరెన్సీస్ అని చెప్పొచ్చు ఇవి కాకుండా ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ కెనడియన్ డాలర్ అవి కూడా ఉన్నాయి బట్ కంపారిటివ్గా చూస్తే కనుక ఇవి ఎక్కువగా యూసేజ్లో ఉన్నాయన్నమాట ఇట్ ఈస్ అ వే టు రెడ్యూస్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద వెపనైజేషన్ ఆఫ్ ద యూఎస్ డాలర్ ఈ వెపనైజేషన్ ఆఫ్ ద యూఎస్ డాలర్ని మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకనంటే ఇందాక తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అందరూ యూఎస్ డాలర్లోనే వ్యాపారాలు కొనసాగిస్తే దానికి సంబంధించిన అల్టిమేట్ డిసిజన్ ఎవరు తీసుకుంటున్నారు యుఎస్ తీసుకుంటుంది ఆ లెక్కన యుఎస్ డిసైడ్ చేయగలదు కదా ఎక్కడ ట్రేడ్ జరగగలదు ఎక్కడ ట్రేడ్ జరగదు అని ఉదాహరణకు ఒక మనం జాగ్రత్త గమనిస్తే ఇరాన్కి యుఎస్ఏకి పెద్దగా పడదు ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇండియా వెళ్ళి ఇరాన్తో ట్రేడ్ చేస్తాను అనుకోండి యుఎస్ డాలర్స్ ట్రేడ్ చేస్తాను అనుకోండి యుఎస్ఏ వచ్చి ఆపే అవకాశం కూడా ఉంది అది జియో పొలిటికల్గా అవ్వచ్చు ఇటు కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ పరంగా కూడా అవ్వచ్చు సో అలా యుఎస్ డిసైడ్ చేస్తుంది కదా సో అందుకని దాని ఒక వెపన్ లాగా కూడా యూస్ చేస్తూ వచ్చింది అనమాట యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అఫ్కోర్స్ డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు చెప్పలేదు కానీ అది ఇండైరెక్ట్గా అది జరుగుతుంది సో అందుకని దానిని కూడా రెడ్యూస్ చేయడానికి డీ డాలరైజేషన్ అనే ఫినామిన ఇప్పుడు ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందుతోంది ప్రతి దేశం కూడా యుఎస్ డాలర్ కాకుండా వేరే ఏదైనా కరెన్సీలో కానీ లేదు వాళ్ళ దేశంలో ఉన్న కరెన్సీని కానీ వాళ్ళు యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇలా డీ డాలరైజేషన్ చేయడం వల్ల ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని గమనిస్తే మొదటిగా రెడ్యూసింగ్ డిపెండెన్స్ ఆన్ ద యుఎస్ డాలర్ ఆబ్వియస్గా ఇప్పుడు యుఎస్ డాలర్ ఒకటే ఉందనుకోండి ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఫ్యామిలీలో మొత్తం అన్ని పనులు ఒకటే పర్సన్ చేస్తే ఆ పర్సన్ ఒకవేళ ఏదైనా రాంగ్ డిసిజన్ తీసుకున్నా లేదు ఆ పర్సన్కి ఒకవేళ ఏదైనా అయినా సరే మొత్తం ఫ్యామిలీ సఫర్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు అందరూ కూడా యుఎస్ డాలర్ మీద ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటే ఒకవేళ యుఎస్ గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఒక స్ట్రిక్ట్ డిసిజన్ తీసుకుంది లేదు ఓన్లీ యుఎస్కి బెనిఫిట్ అయ్యే డిసిజన్ తీసుకుంది అనుకోండి అప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం నష్టాలు పాలైనట్టేనా సో ఆ విధంగా ఇప్పుడు డీ డాలరైజేషన్ జరిగితే ప్రపంచం మొత్తానికి మంచిదే కదా అండ్ ఇంప్రూవింగ్ ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ ఆబ్వియస్గా వేరే వేరే కరెన్సీస్ కూడా మెల్లిమెల్లిగా డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక స్టెబిలిటీ క్రియేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మిగతా కరెన్సీలు అన్నీ ఇక్కడ యుఎస్ డాలర్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు యుఎస్ డాలర్కి ఏదైనా అయితే ఇది కూడా కింద పడిపోతే దాన్ని కాపాడడానికి ఎవరు లేరు అదే అట్లీస్ట్ యుఎస్ డాలర్తో పాటు ఇంకో మూడు నాలుగు కరెన్సీలు కూడా దాన్ని అట్లీస్ట్ బ్యాలెన్స్ అవుట్ చేస్తుంది అనుకోండి ఒకవేళ యుఎస్ డాలర్కి ఏదైనా అయినా సరే దాన్ని హోల్డ్ చేయడానికి ఇంకో రెండు మూడు కరెన్సీలు ఉంటాయి అలా ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీని కూడా మనం ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అలానే ఇంక్రీజింగ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బికాస్ ప్రతి కంట్రీకి యుఎస్ఏ అంటే ఇష్టం లేదు యుఎస్ఏకి ప్రతి కంట్రీ అంటే ఇష్టం లేదు అలానే ప్రతి కంట్రీ కూడా యుఎస్ పర్మిషన్ తీసుకుని వ్యాపారం ఏం చేయదు కదా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళ దేశాన్ని యొక్క బెనిఫిట్ వాళ్ళు చూస్తారు సో అందుకని ఇప్పుడు ఇండియా మలేషియా ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటాం దానికి అసలు అమెరికాతో సంబంధం ఏమీ లేదు కదా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇండియాకి ఉంటే ప్రాబ్లం ఉండాలి లేదా మలేషియాకి ప్రాబ్లం ఉంటే ఉండాలి ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు వ్యాపారం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏదో పే చేస్తే మలేషియన్ కరెన్సీలో పే చేయాల
సో అందుకని యుఎస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ మానిటరీ పాలసీ ఏదైతే చెప్తే దానివల్ల మిగతా కరెన్సీలు అంతగా ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటాయి లేదంటే మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఎప్పుడైనా యుఎస్ ఫెడరలిజం మీటింగ్ పెట్టింది అని అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న అందరూ ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా ఇలా చూస్తూ ఉంటాయి ఏం చెప్తారు అని ఎందుకనంటే వాళ్ళు కనుక ఒక డ్రాస్టిక్ డిసిజన్ తీసుకుంటే దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ప్రతి దేశం మీద పడుతుంది కాబట్టి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ డీడాలరైజేషన్ ఫినామినా గత గడిచిన ఆరు ఏడు నెలల నుంచి బాగా ఎక్కువగా జరుగుతుంది అనమాట దానివల్ల ఆల్రెడీ చాలా వరకు బ్యాంకులు కూడా నష్టపోతూ ఉన్నాయి అండ్ దానివల్ల చాలా ఎకనామిక్ రిపర్కషన్స్ వచ్చి ఒక ఎకనామిక్ కొలాబ్స్ అనేది జరుగుతుంది ఒక ఆర్థిక సంక్షోభం అనేది ఆల్రెడీ మొదలైంది అని చాలామంది ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు చెప్తూనే ఉన్నారు సో వీ నీడ్ టు సీ హౌ దిస్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఇన్ ద కమింగ్ ఫ్యూచర్ కానీ ఈ డీడాలరైజేషన్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఛాలెంజెస్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట దాంట్లో ముఖ్యమైన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అని గమనిస్తే కరెన్సీ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు కూడా అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ డాలర్ మీద జరిగాయి ఇప్పుడు సడన్గా డాలర్ అనేది లేకపోతే దానివల్ల కరెన్సీ ఫ్లక్చువేషన్స్ జరుగుతాయి ఎందుకంటే ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ మారిపోతాయి బికాస్ ఇప్పుడు మనం డాలర్లో ట్రేడ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి మన దగ్గర డాలర్స్ ఉండి తీరాలి మనం అప్పుడు కదా డాలర్స్లో పే చేయగలం వాళ్ళకి ఇప్పుడు మనం డాలర్లో చేయట్లేదు అనుకోండి డెఫినెట్గా మన దగ్గర డాలర్ మన దగ్గర ఉండదు సో ఆ విధంగా ఫారెక్స్ రిజర్వ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అలానే మనం వేరే కంట్రీకి వాళ్ళ కరెన్సీలో పే చేస్తున్నప్పుడు లేదు మన కరెన్సీలో వాళ్ళు పే చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ప్రకారం అక్కడ కూడా ఫ్లక్చుయేషన్స్ వస్తాయి కదా దాన్ని ఎంతవరకు హ్యాండిల్ చేయగలం అనేది ఒక పెద్ద ఇష్యూ ఎందుకంటే అగైన్ జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్యామిలీలో మొత్తం అన్ని పనులు ఒకటే పర్సన్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ లేడు అనుకుందాం ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ సడన్గా ఏం చేయాలి కూడా అర్థం కాదు ఆ సినారియోని వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయలేరు అందుకని చేంజ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా కొంచెం కంట్రోలబుల్గా వెళ్ళాలి కానీ ఇలా డ్రాస్టిక్గా వెళ్ళకూడదు ఏంటంటే చేంజ్కి అలవాటు పడలేరు అనమాట అలానే లిమిటెడ్ యూజ్ ఆఫ్ నేషనల్ కరెన్సీస్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అని చెప్పాలి ఎందుకనంటే ఇప్పటి వరకు అన్ని దేశాలు డాలర్ని యూజ్ చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు సడన్గా వచ్చేసి వేరే కరెన్సీని యూజ్ చేయాలి అంటే అందరూ అంత అగ్రీ అవ్వకపోవచ్చు కదా దాట్ బికమ్స్ అ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ అలానే డిపెండెన్స్ ఆన్ ద డాలర్ ఎస్పెషలీ యుఎస్ కానీ యుఎస్ అసోసియేటెడ్ కంట్రీస్ కానీ లేదు యుఎస్ చెప్పే మాట వినే కంట్రీలు వీళ్ళందరూ కూడా ఇంకా డాలర్నే నమ్ముతూ ఉన్నారనమాట యాజ్ ఎ కరెన్సీ మేము ఇంకా వేరే కరెన్సీలో ట్రేడ్ చేయాలని ఇంకా వాళ్ళు నమ్ముతూ ఉన్నారు మరి అలాంటప్పుడు మనం ఒకవేళ కంట్రీతో ట్రేడ్ చేయాలంటే ఎలా చేయగలం దట్ బికమ్స్ అన్ ఇష్యూ అలానే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టాబిలిటీ మేము ఇందాక తెలుసుకున్నాం కరెన్సీ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అవ్వచ్చు లేదు నేషనల్ కరెన్సీ ఏదైతే ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఉందో దానిలో లిమిటేషన్స్ అవ్వచ్చు ఇలా వివిధ కారణాల వల్ల లేదు మానిటరీ పాలసీ ఇష్యూస్ వల్ల ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టాబిలిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఇందాక మనం తెలుసుకున్నాం కదా ఈ డీడాలరైజేషన్ వల్ల అమెరికాలో ఉన్న చాలా బ్యాంకులు ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాయి ఒక ఎకనామిక్ కొలాబ్స్ ఆర్థిక సంక్షోభం అనేది ప్రారంభమైంది అని ఇప్పుడు అమెరికా లాంటి దేశంలోనే ఆర్థిక సంక్షోభం ప్రారంభమైతే దాని యొక్క కాన్సిక్వెన్సెస్ ప్రపంచం మొత్తం రావా ప్రపంచం మొత్తం వచ్చినప్పుడు చిన్న చిన్న దేశాలు ఏవైతే ఆర్థికంగా అంతగా అభివృద్ధి చెందలేదో డెఫినెట్గా అవి కొలాబ్స్ అయిపోతాయి కదా సో ఆ లెక్కన ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఉంటుందా డెఫినెట్గా ఉండదు సో అందుకని అది కూడా ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ అనమాట సో అందుకని డీడాలరైజేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉన్నా సరే అది ఆల్ ఆఫ్ అసడం జరగకూడదు కొంచెం స్లోగా జరగాలి సో దట్ అప్పుడు ఆ చేంజ్ అనేది స్టేబుల్గా జరుగుతుంది లేదంటే అందరూ సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అలానే ఈ డీడాలరైజేషన్కి సంబంధించి మన ఇండియా తీసుకునే ఇనిషియేటివ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని గమనిస్తే ద ఆర్బీఐ అన్వీల్డ్ అ రూపీ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ యాజ్ అ స్టెప్ టువర్డ్స్ ఇంటర్నేషనలైజింగ్ ద రూపీ ఎప్పుడు కాదన్నా సరే ఎంత చిన్నవాడైనా సరే వాడు కూడా నేను గొప్ప అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటాడు కదా ఈవెన్ చీమ చిన్నది అయినా సరే అది కూడా నేను గొప్ప అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్న అవకాశం వస్తే సో మనం కూడా ఎప్పుడైనా సరే మనం గొప్ప అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి పది మంది మన గురించి మాట్లాడాలని మనం ఎప్పుడైనా అనుకుంటుంది దాంట్లో తప్పేమీ లేదు అలానే ఇండియన్ రూపీ కూడా పవర్ఫుల్ అయితే అది ఇండియాకు కూడా మంచిదే కదా అండ్ ప్రపంచానికి కూడా మంచిది బికాస్ ఇట్ క్రియేట్ స్టెబిలిటీ సో అందుకని ఆర్బీ దానికి సంబంధించి చర్యలు తీసుకుంటూ ఉందనమాట అలానే బ్యాంక్స్ ఫ్రమ్ ఎయిటీన్ కంట్రీస్ వర్ అలౌడ్ బై ద ఆర్బీఐ టు ఓపెన్ స్పెషల్ రూపీ ఓస్త్రో అకౌంట్స్ టు సెటిల్ పేమెంట్స్ ఇన్ ఇండియన్ రూపీస్ ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాల్సి ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా చర్చ జరుగుతున్న ఒక అంశం ఏంటంటే ఓస్త్రో నోస్త్రో అకౌంట్స్ అనమాట అంటే వేరే దేశం ఒకవేళ పేమెం
సో ఆ విధంగా ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఈ డీడాలరైజేషన్ ఫినామినాని వాళ్ళ మానిటరీ పాలసీస్లో కానీ వాళ్ళ ఎకనామిక్ పాలసీస్లో కానీ ఇండక్ట్ చేస్తుంది అనమాట అందుకని ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో అబౌట్ దాట్ సో చూసారుగా డీడాలరైజేషన్ అంటే ఏంటి అని ప్రపంచం మొత్తం కూడా మెల్లిమెల్లిగా డాలర్ కాకుండా వేరే కరెన్సీని యూజ్ చేయాలని చూస్తుంది మేబీ వాళ్ళ కరెన్సీ కాకపోయినా సరే అది వేరే కరెన్సీ వచ్చి ఇప్పుడు మన ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా ఇండియా రష్యా ఇండియన్ రూపీలో అయినా ట్రేడ్ చేయాలి లేదా రష్యన్ రూబుల్స్లో అయినా ట్రేడ్ చేయాలి ఇది కాకుండా అట్లీస్ట్ ఇద్దరికి కామన్గా ఉండే థర్డ్ కరెన్సీని పిక్ చేద్దామని దే ఆర్ కన్సిడరింగ్ యూఏఈ దిరహం యూఏఈ అంటే యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అనమాట సో ఆ విధంగా ప్రపంచం అంతా కూడా మెల్లిమెల్లిగా మారుతోంది అని చెప్పొచ్చు వెల్ వీ రియలీ హోప్ దట్ ఈ మార్పు అనేది మంచికే దారి తీయాలి కానీ ఎవరికి కూడా సమస్యలు క్రియేట్ చేయకూడదని బట్ ఎనీవేస్ ఎండ్ ఆఫ్ దట్ డెఫినెట్ గా ఎవరో ఒకరు సఫర్ అవుతారు బట్ దాని యొక్క రిపర్కేషన్స్ మరీ అంత ఎక్కువగా ఉండకూడదు ఎవరైతే కామన్ పీపుల్ ఉన్నారో ఎవరైతే పూర్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళు అంతగా సఫర్ అవ్వకూడదు అని కోరుకుందాం ఈ వీడియోని ఇక్కడ దాకా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు మళ్ళీ ఇంకో రోజు ఇంకో కొత్త కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్ లో కలుద్దాం అప్పటి వరకు చూస్తున్నానండి అప్టేక్ జాబ్స్ మిమ్మల్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటుండీ గుర్తుపెట్టుకోండి యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ట్యాకిల్ ఎనీ ఇష్యూ జస్ట్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి చాలు మీరు ప్రతిదీ సాల్వ్ చేయగలరు మీరు అనుకున్నది మీరు ఖచ్చితంగా చేయగలరు ఆ విషయం మీరు జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ అప్టెక్ జాబ్స్ నేను మీ వివేక్ నమస్కారం